hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal sind wir durch die Wüste, haben Vergado getroffen, haben Verzerrte verprügelt und ein paar Leute von uns haben mit einem Meistersegel ein paar Transformationen durchgemacht. Ich konnte im Somni auch nochmal zwei weitere Meistersiegel kaufen und habe mit der Arena Lapis schon mal auf Level 20 gebracht. Und würde sie jetzt gerne das Meistersiegel verwenden lassen. Muss gerade nur gucken... Genau, zum Schwertmeister. Ist das Franzose geworden? Das ist so eine typische alte französische Kleidung, die sie da gerade trägt. Wie gesagt, ich habe zwei Meistersiegel. Das äh, zweite will ich mir für Celine aufheben, sobald sie den Klassenwechsel machen kann. Das wird nach der Schlacht sein, weil ich sie nutzen werde. Ja, und jetzt dürft ihr euch erstmal wieder ein paar Minuten Bandgespräche anhören, beziehungsweise Unterstützungsgespräche. Es ist eingeblendet äh, mit einem Zeitstempel, wann weitergeht äh, mit normaler Story. Wir werden heute übrigens die Nebenquest zu Lynn machen. Also, bis gleich. This mission is taking so much longer than I thought. By the time I'm done, it'll be too late. What's the rush, Chloe? Oh, do you have a hot date tonight? Nope, there's this folk food stall I was hoping to visit. A folk food stall? Yeah, I have a thing for local foods made with unusual ingredients. But the shops that sold them were already rare, and the war has made them almost non-existent. I heard there was a food stall opening today, so I was hoping to check it out. If it's that important to you, I can go in your place. I'll be your personal shopper. You'd do that for me? Sure. I'm not so busy that I can't make a slight detour on the errands I was running anyway. Whoa, thanks. I think I'll take you up on that. So, what can I get for you? It's roasted snake meat between two buns. They call it a snake sandwich. Why would anyone... Folk food is always tied to local traditions. Eating it is like taking a bite of history. That's what makes it so great. Oh. Huh. I think that makes sense. From a certain point of view. Anyway, I'll be back in two shakes with your sandwich of snakes. Here's some money. Buy one for yourself, too, so we can eat them together. Why? Why would they do such a thing? It's just... not fair! Oh. Hey, Boucheron, right? Yes, and you're Fram, right? What... what is it? Do you need me for something? Um, no, I'm fine. I heard somebody crying their eyes out and I got concerned, is all. Ah, oh, right. Sorry for worrying you. I'm all right. Okay. But then what's with the sobbing? I was reading this book and I just get so swept up in the story. A book did this to you? People tell me I cry too easily. <laughs> the littlest thing is enough to set me off. Okay, I gotcha. So what's this book about? Well, there are these siblings who are separated during a war, and later meet again as enemies. Huh. Sounds interesting. I'd be happy to lend it to you after I'm finished. Thanks for the offer, but I'll pass. I don't really... well, I'm not a big reader. Oh, uh, that's a shame. Ah, huh. what if I read it to you instead? What? That's sweet and all, but I couldn't ask you to read to me like a little kid. Oh, think nothing of it. I know you'd love the story just as much as I do. In that case, sure, why not? Lapis! Hey, Lapis! I 
heard you're a bear killer. Is that true? Well, yes, but please keep that a secret. Why? That's so cool. Uh, I don't know. Lapis, you have to take me bear hunting. Something tells me that you're not taking this seriously. Bears are really dangerous, you know. I am serious. I really, really am. I heard a vicious bear was spotted in the forest near here. Lots of people are nervous about it. I volunteered to take care of it, but Vander shut that down immediately. He said, You're not ready for that, Fram. Isn't that mean of him? I just want to help. I'm pretty sure Vander said that out of genuine concern for your safety, Fram. Nope. He definitely thinks I'm too much of a scatterbrain to confront a wild bear. I need to prove that I'm a worthy steward. Will you help me take that bear down, Lapis? Please? Oh, Fram. All right, if you really are serious about this, I'll help you hunt that bear. <gasps> really? But you'll need to listen carefully and follow my instructions. Wild bears are very dangerous. I will. I promise. Thanks for bearing with me, Lapis. <laughs> Ah, Yunaka! You're just in time. I am? That never happens! Wait, what am I in time for? Would you care to join me for tea? I greatly prefer to have company with my tea than to drink alone. Oh, that sounds like fun! Sure, I'd love to. Splendid. Here you are then, freshly brewed. Don't mind if I do. Ah. Oh. Wondiferous! This might be the best tea I've ever had. You're great at this. Oh, <laughs> you're too kind. I have ample access to high-quality leaves thanks to the Sterling Tea Field near my home. I started brewing tea for my family at a young age. I've had plenty of time to master the art. That's amazing! Your family's got it made getting to drink tea this good all the time. <laughs> possibly, possibly. And your own family, are they in good health? Oh, uh, my family? Uh, that's a... well, you see, uh, they're mostly... how should I put it? Uh, they're just... yeah... Ah, I withdraw the question. I'm curious, Yunaka. Have you ever tried sugared grapes in your tea? Grapes? In tea? Sounds weird. Is it good? I shall prepare some for you. I hope you enjoy it. It's my hometown speciality. How exciting! Thank you, Louie. I <laughs> think nothing of it. I prefer to take my tea with smiles whenever I can. Amber, may I ask you a few personal questions? I need some new material for my next novel. Oh, you're going to write a book about me? Oh, man, I love that. Fire away. I'll start with an easy one. What's your all-time favorite thing? <laughs> Is that a serious question? Come on! Alpacas all the way! They're the best! I used to herd alpacas all the time back home. I'm like an alpaca wrangling master, you know? Alpaca wrangling master. Amazing. I'm serious! If there was an alpaca here right now, I'd give you a demonstration. But we're miles away from the nearest alpaca farm, so... Wait. What does that sound? <gasps> That's the sound of an alpaca at full gallop! Oh! You're right! I can see it now! And it's coming this way! Okay, Jade. You wanted material? You're gonna get it! Watch the Wrangling Master in action! Hey! Alpaca! Slow it down, buddy! Whoa there! I said settle down! Ah! Ah! Amber! Ugh. Getting knocked into a pond wasn't what I wanted to show you. I can't believe an alpaca came out of nowhere like that. I'm just glad we were able to catch it. You mean you caught it? All I managed to catch was a mouthful of scummy water. I can't even compete with you at something I'm genuinely good at. <laughs> Amber, don't despair. There is a silver lining. The alpaca, the pond, your flailing... Thanks to you, my next book is sure to be hilarious. Prince Diamant, check this out. 
I got my hands on a legendary secret potion. One whiff of this baby is supposed to make you spill your deepest, truest feelings. Amazing. We could use this to extract plans and information from enemies. Well done, Amber. Thanks. I'll go put it somewhere safe. I would hate for something to happen. Oh, oh, oh! oh there goes that bottle. You okay? Oh, oh. Prince Diamant, I... I must tell you how I feel. Oh, no. You must have caught some of the fumes from that potion. Prince Diamant, thank you so much for letting me be your retainer. If it weren't for you, I'd probably be on an alpaca ranch. I'm so grateful to you, and respect you so, so much. Like, really a lot. I think you're the greatest, because... Be, because you... Uh, uh, huh? Amber? What's up, Prince Diamond? Wait, was I just talking a bunch? My head feels fuzzy. You don't remember. The potion worked. You were pouring your heart out just now. Whoa! No way! What did I say? Well, it would be embarrassing to repeat, to be honest. Let's talk about this later. Oh, sure. Understood. I'll, uh, talk to you later. Ah, uh, the breeze. The smell. So much like home. Home? Do you mean the world you're from? Yes. This place is just like the Sakai Plains. That's where I was born. <sighs> I remember their beauty well. When I was young, those plains seemed to stretch forever. It truly is wonderful scenery. And the wind is so pleasant. It makes me happy to hear you say that. Even if this is not my true homeland. We woke at dawn and tended to our cattle, caught game, and slept when the sun set. That was every day of my life growing up on the plains. But it didn't last forever. Can you tell me what happened? The Lorca tribe, my people, were attacked by vicious bandits. They killed so many of us. The bandits were cowardly. They poisoned our drinking water, then attacked in the chaos. That's terrible. Yes. But the Sakai Plains are our motherland, and have always blessed us with their bounty. It is a place I love deeply, though it holds many painful memories. Enough mourning. The sense of this place is exciting me. Ready your sword. I'll show you the true skill of a Lorca tribe warrior. I can't wait. You won't beat me easily, though. I've overcome so many hardships in my life, and more will come, I'm sure. But our bond will grow stronger with this fight, as will my power. So whatever you do, don't hold back. So Leute, wir sind ja mit voll in der Schlacht, ne? Ich guck mir, er hat mir schon das Feld angeguckt und ich finde das ein bisschen ekelhaft. Fast alle von denen haben Silberwaffen. Und er, er hat sogar, glaube ich, die höchste Stufe vom Feuer, Bolganon. Das wird richtig Schaden drücken, wenn das beispielsweise Louis abkriegt. Ja, und da müssen wir halt hin, ne? Zu Lin. Das wird eine anstrengende Schlacht. Ich habe alle einigermaßen gut platziert, aber ich werde die erste Runde safe niemanden angreifen. Also erwarte, dass ihr hier schon mal nur das seht, was nach der ersten Runde kommt. Abgesehen vom Gespräch, was jetzt kommt wahrscheinlich. Are you ready? Then come at me. Attack with everything you've got. I can hear the voices of enemy forces in those tents. We should attack them. Oh, ich muss diese Zelte auch noch kaputt machen. Richtig fies. Okay, wie gesagt, ihr seht es am Ende dieser Runde, weil ich werde safe niemanden angreifen. Ich werde eher so auf Konter hier spielen, weil das übelst viele äh, krasse Gegner sind. So, alles auf Konter ausgelegt hier. Ach, du hast einen langen Bogen. Ich hatte extra das Donnerschwert ausgerüstet. So, ich dachte mir, selbst mit einem Silberbogen wird der Louis keinen Schaden drücken und ich lag richtig. Was das sufficient?
So, Fogado hat von mir einen Langbogen bekommen. War auch eine schlaue Idee. Konnte ich gut kontern. Och Mann, ey. Schon wieder einer mit dem Drecksstab. Das wird mir, ihn geht mir jetzt schon auf den Senkel. Ja, Diamant habe ich auch ein paar Äxte schon gegeben. Darunter die Meisteraxt. Oh, da kommen viele Drachen. Aber Lim bleibt an Ort und Stelle. Ist eigentlich sehr gut. So, ich mache es mir zunutze, dass du nur einen Bogen hast. Äh, ein Kampf muss noch. Ach, im Übrigen, den ein oder anderen habe ich äh, ein paar Fähigkeiten von Lynn und Lucina gegeben, wie zum Beispiel Doppelbeistand oder Vehemenz. Also das habe ich äh, zwischen den Folgen einmal gemacht. So, du bist tot. Komm, Krit! Ah. Äh. du musst rennen. You made me a fan. Und tschüss. Looks like I broke him. So, ich kann dich noch mit dem Langbogen attackieren. Schon mal ein bisschen Schaden. So, Rest bewege ich nicht. Daneben. Oh, der eine vom Zelt, der hat sich nicht bewegt. Das ist interessant. Ich kann das Zelt, glaube ich, nur von vorne kaputt machen. Aber du machst eh keinen Schaden. Komm her. My apologies. Ach, wie nett, dass ihr auch noch Geld droppt. Ich glaube, ich lasse Louis da vorne stehen. So, dass die anderen das nicht abbekommen. So, euch kriege ich easy down. Du bist der mit dem Speer, also bist du tot. So, langen Bogen. Reicht ja vollkommen aus, wenn ich dann noch mit Bramme einmal reintrete. Wo man schon von ihr spricht, ne? Selbst der Korbschlag halt ich halt aus. So, hier sind alle weg. Na, schon wieder einer mit dem Langbogen, aber mach so oder so keinen Schaden. Wow, abgeblockt. Ist einfach krass, wie äh, starken General gegenüber Bögen ist, ne? Selbst mit einem Silberbogen kein Punkt Schaden. Ist einfach nur mega. Ach, hör doch auf. Und eingefroren. Du kriegst erstmal einen Donner von mir. Ich 
So, dann nutzen wir mal das äh, irgendwo da und hauen dich in die ewigen Jagdgründe. So, dich lassen wir das Zelt kaputt machen. Reicht das so? Ich hoffe einmal mal. Oh ja, das Donnerschwert kommt zum Einsatz, weil ich sogar schon geboostet habe. Ja genau, äh, greift da an. Ja, du bist auch tot. Dich werde ich sowas von kaputt machen. Gieß mir auf den Senkel. So, es ist an der Zeit. Ich hau dir jetzt die Hucke voll. Ach ja, du hast dieses Bolganon. Oh, ich nutze einfach Part hier gegen dich, dann bist du instant tot. Eben Gott, Level 2. Du hast auch dieses Bolganon. Ich würde es zwar gerne im Kampf sehen, aber wenn ich es im Kampf sehe, bringt es mich um. Deswegen... Gebe ich dir erstmal einen Schuss mit dem langen Bogen. Ich kann ansonsten übrigens gerade keine Angriffe starten. Ich wollte gerade sagen, wachse ich ja nicht mit deinen 97% zu verfehlen. Oh. Wisst ihr, was lustig ist? Alle Gegner, die jetzt gerade hier stehen, ich habe das gerade mal so grob drüber geguckt, die, die an den Zelten stehen und Linnen, die bewegen sich alle gar nicht. Das heißt, ich könnte bei allen einfach mit einem langen Bogen oder mit Elfendonner mich hinstellen und sie so wegrecken, ohne dass sie was machen. Bei ihm ist nur so eine ewig lange Le Leiste wegen dem Einfrieren. Ja. Ihr könnt euch denken, wer den da vernichten wird. Ach, jetzt bewegt sie sich, oder wie? Ja, jetzt bewegt sich Lynn. Okay, gut zu wissen. Soll ich was sagen? Der Mann hier oben ist trotzdem tot. Ach, ich liebe diesen Doppelbeistand, ne? Deswegen gebe ich den gerade auch so einigen Leuten. So, RIP. Ja, dann können wir Celine nach der äh, Mission hier den Klassenwechsel machen lassen. Ach, man darf nicht den Astrosturm vergessen, ne? Ne, ja, sie nutzt ihn auch sofort. Ja, 15 Schaden halt an Lapis. Ach, jetzt kommen da Leute raus. Weißt du was, vor den anderen stelle ich einfach Leute ab. Passt schon. Was that sufficient? So, den hat Louis gereckt. So, ich hau dir mal mit einem Wurfball ausnahmsweise eine runter, ne? Oder könnte ich dich mit der Silberax töten? Nee. Der Eisengroßachs kann ich dich töten. Der ist tot. So, einfach draufhauen. So, 
So Gegner Felsel. Der sollte es überleben. Sofern er kein anderer rein jietet. Was mir am meisten Sorgen macht, äh, war halt wirklich der Magier, weil der Louis übelst Schaden gedrückt hätte. Ich denke gerade über einen taktischen Rückzug nach. So Leute, ich habe jetzt mal ein bisschen was anders gemacht. Ich habe mal den ganzen Trupp, der unten war, mal unten rumlaufen lassen. Also ich bin wirklich weit gerade mal zurückgesprungen. So. Ja genau, greift da an. Du machst mit deinem Bolganon kaum jemanden Damage. Hauptsache es trifft Louis nicht. Dem das richtig Schaden machen würde. Er hat den Gritwurf gemacht. Er ist auch nicht gut, wenn die immer instant sterben, weil dann kann der nächste da angreifen. An der Stelle muss ich aber was anderes machen. So Leute, nochmal zurückgespult ein bisschen. Diesmal ist niemand drauf gegangen. Da der Silbermunken macht hat selbst Louis keinen Schaden. Das Einzige, was ihm Schaden gedrückt hat, ist der Magier. Auch der Astrasturm macht ihm gar keinen Damage. Voll machst du äh, Schaden, Lin? Ne, selbst sie macht keinen Schaden. Das ist halt wirklich nur der Magier, der bei Louis gefährlich ist. Ansonsten kann ich ihn da stehen lassen. Aber erstmal gebe ich dir den langen Bogen. So. Easy. Unter denen ist keiner, der ihm Schaden machen kann, ne? Nö. Louis brauche ich nicht zu heilen. So, bitte Crit. Danke. Dann richten wir dich auch mal hin. Weggeschmettert. Und dann nutze ich ihn, um einen der Fakes auszulöschen. Ich mache sogar den Fake weg. Weil die können der beim Beistand helfen. Okay. Auf Klanne der Astersturm. Das kommt mir eigentlich sogar zugute. Klanne steht sehr weit weg. So, dann mache ich die Fakes mal kaputt, ne? Damit sie die bloß nicht helfen können. Außerdem geben die mal nicht extra Erfahrung. Nee. Okay, wenn sie keine Erfahrung bringen, hat es keinen Sinn, sie umzunieten. Meisterlanze, bitte ein Crit. Das sehe ich gerne. Einen 87er Crit. Habe ich schon erwähnt, dass ich den General mag? <lacht> Und direkt der nächste Crit hinterher. Easy. Wow, 
You beat me soundly. You're very strong. And you were as skilled as I expected. Very powerful, too. I wonder if I could be like you. If I grew up on the plains, I mean. <laughs> Perhaps. I learned to fight out here. But I learned more when I met Elliewood and Hector. We traveled long and far together. Sometimes we compete with one another, just like this. They helped me to learn of justice and courage. And they gave me the strength to trust others. And that strength has made me who I am today. When I woke, I had no memories and no one I felt I could rely on. But now I have so many friends around me to teach me about the world and about myself. I hope that at the end of my journey, I'll be as strong as them. And you. You'll definitely become much stronger. I'm sure of it. Of course, I'll help too. Thank you, Lin. So, Leute. Bevor ich mich jetzt hier ins Bild packe, das, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, Celine kriegt jetzt erstmal hier Meistersiegel. Sie wird zu einer Vidame. Magiekundige Schwerkämpfer besonders effizient gegen äh, feindliche Magier. Kann auch Stäbe nutzen. Und sie erhält die Fähigkeit Ignus. Während des Kampfes können Magieattacken 50% der Stärke hinzugewinnen. Äh, oder 40% Minus. Äh, oder 50% der Magie den anderen Attacken hinzugefügt werden. Chance im Prozent in äh, Behendigkeit. So, dann wird man zu einer Vidame. Ich glaube, sie hat nur eine Krone bekommen, oder? Naja. Wir haben eine Vidame. Jetzt kann ich dir auch einen Stab mitgeben. Also ich die standardmäßig Pflege mit sich tragen. Na gut, was hier auf dem Feld ist, ist ja jetzt nicht so sonderlich wichtig. Ich denke mal, dass jetzt auch nicht unbedingt eine Sequenz hier nachkommt. Falls doch, nehme ich sie auf. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat heute, die nächsten Abonnenten Like da. Ich sammle hier jetzt noch alles ein und treffen uns dann im Somnil wieder. Ciao, oder auf der Weltkarte. Ciao und bis zum nächsten Mal.